ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ മാസ് ചാപ്റ്ററിന് ഇലവൺ പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരത് കയറി കാണണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽസ് രണ്ടും എക്സാം ടോപ്പേഴ്സും കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ്സും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് So let's start. Exercise 11.2 ാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡാറ്റ് എ എ ഡി ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി സി ഇഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓൾസോ ഫൈൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഡി അതായത് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡാറ്റ് എ അപ്പം ഈ പൊസിഷൻ അതായത് ഇതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡാറ്റ് എ ബി സി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ എ ഡി ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി സി ബി സിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ആണ് സോ എ ഡി ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി സി ഇനിയും തന്നിരിക്കുന്നത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബി സി തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അതായത് എ ബി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി മോൽ സി വരെയുള്ള ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ സി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഓൾസോ ഫൈൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഡി എ ഡിയുടെ ലെങ്ത് അതായത് ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എ മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതും കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലേ അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ഈ കോണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതേ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് പുസ്തകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തിരിഞ്ഞാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഈ കോണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് എ എ ദിസ് വെർട്ടെക്സ് ഈസ് ബി എ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് സി എ ഓക്കെ എ ബി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാലോ ഇത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് ആ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എയിൽ നിന്നും ബി സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് അത് ഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഡിയുടെ ലെന്ത് കാണുക എ ഡിയുടെ ലെന്ത് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഡിയുടെ എ ബി സിയുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ ഏരിയ എത്രയാണെന്നും കാണുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ ബേസ് എത്രയാണ് 
ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണെന്ന് അറിയാം എ സി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടു ഈ ട്വൽവും കൂടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഡിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുക എ ഡിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ആണ് ഓക്കെ ബി സി ബേസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തത് എ ബി ആയിരുന്നു ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ഇവിടെ ബി സി ബേസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എ ബി ബേസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എ സി ആണ് അല്ലേ അതേസമയം ബി സി ബേസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആണ് അപ്പം എ ഡി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ബേസും നമുക്കറിയാം തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം സോ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് വരും ഇനി സിക്സ്റ്റിയെ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലേ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആകും നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയെ ഉള്ളൂ സോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു റിമൈൻഡർ എത്ര വന്നു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് തേർട്ടീൻ അടങ്ങില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ടു എഗെയിൻ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം തേർട്ടീൻ സെവൻ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ തോന്നുന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇതങ്ങ് പോകും സോ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അത്ര എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നത് വൺ ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങ് കടന്നു പോവുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ സിക്സ്റ്റി ബൈ തേർട്ടീൻ ഇട്ടാലും മതി ചിലപ്പം ആക്കുറേറ്റ് വാല്യൂ കാണണമെന്ന് ചിലർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഡി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എക്സസൈസ് ഇലവൻ
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് സൈഡിന്റെയും വാല്യൂ ഒരുപോലെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ബി ഇസ് ഈഗൽ ടു എ സി ഇസ് ഈഗൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബി ഇസ് ഈഗൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ സി ഇസ് ഈഗൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബി സി ഇസ് ഈഗൽ ടു നയൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ മൂന്ന് സൈഡിന്റെ ലെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ഡി ഫ്രം എ ടു ബി സി അതായത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ മീൻസ് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഹൈറ്റ് ഫ്രം സി ടു എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിയിൽ നിന്നും സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും എ ബി എ ബിയിലേക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലെന്ത് അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ഹൈറ്റ് ആണ് ആ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ അളന്നൊന്നും വരയ്ക്കാത്ത കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപോലെ ഇരിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല റഫായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതല്ലേ ഓക്കെ എ ബി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നു എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വൽ ആണല്ലേ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബി സി നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഡി ഫ്രം എ ടു ബി സി അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബി സിയിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി അതിന്റെ ലെന്ത് എത്രയാണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് അതിന്റെ ബേസ് ഈ ഹൈറ്റ് വന്ന് എവിടേക്കാ വരുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ബേസ് അല്ലേ സോ ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ദർ ഫോർ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു എച്ച് എപ്പോഴും ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ സോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി എത്രയാണ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു എച്ച് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ടു സിക്സും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സിയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിയിൽ നിന്നും എന്താണ് പറഞ്ഞത് സിയിൽ നിന്നും എ ബിയിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഇ എന്നാണ് പേര് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് സി ഇ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബേസ് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് അറിയാം ട്വന്റി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമുക്ക് ഈസി അല്ലേ സി ഇ കണ്ടുപിടിക്കാന് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഹൈറ്റ് സി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഏരിയ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് ആണ് അല്ലെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ എത്രയാണ് ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് അതായത് ബേസ് എ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് ആ വശമൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് 
is equal to 27 into 2 into 10. 10 is equal to 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 10. This is equal to multiply. 75 under divide. That is the same. Ten in seventy five in England, five hundred and divided by a course of the cherry Ten in five two times seventy five in other fifteen. Fifteen into five on seventy five. Ale. So Namaka twenty seven into two into two divided by fifteen thirty. 27 into 2 into 2 divided by 15. Now we multiply 27 into 2 into 2 is 4. 27 into 4. 7 into 4 28. Remainder 2. 4 into 2. 8. 8 plus 2. 10. 108. Divided by 15. This is divided by 108. 15 divided by 15 into 6. Uh, 15 into 6 is 90. 15 into 7. 7. 105. Okay. Remainder 3. Point 2 to 30. 2 times 30. Okay. Now we have 7 point 2 centimeter. That is C. C is equal to 7 point 2 centimeter. Okay. Clear. I have a doubt. The comment box will show you clear. The video detail at Karna, detail at Karna, just on the care touch, other than the detail at Kanditan and Gandangil and doubt to Vernon Dangil. The comment box will show you clear. Okay. In the class, Ella work on the Nai Mansla Karnaman Gardano. In the Gil and doubt on Dangil, comment box will show you. Apart than the other, clear is either there in the other. Pudir video in my next class will come on the way. Bye bye. Have a nice day.